Mautong panahon nga nakakita jud ko sa mama ug sa anak sa Philippine Eagle. Ang imong kalipay mura ra pudog ka nang makakita ka sa imong anak nga dugay na nimo wala nakitaan. Adlok siya tan-aon pero siya sa tanan nga ibon silang ang pinakamaganda. Ginaisip na namo nga kanang sakop na sa among pamilya. Ako si Mrs. Marlene Amber, usa ka bantay bukit na babae o membro pod ko sa Bagwabo Tagabawa. Ang among panginabuhi andere, tanim og saging, abaka, kapi o kakao. Uh, nagsulod ko sa usa ka forest guard bisan og usa ko kababae kay gilantaw nako na nga dili lang para sa lalaki ang pag care sa atong ancestral domain kon dili apil pud ang mga kababayen-an among giprotektahan tungod kay dihang among uh, likas yaman kun pasagdan lang ang mga tao nga manghilabot diha basin maparihas nami sa ubang lugar nga nagabagyo ingana ang among Philippines eagle diha man siya naga nagapuyo sa lasang kun wala nay kahoy wala na'y kagubatan ang among Philippine Eagle magpalayo na siya. The Philippine Eagle is our top predator. It's our apex predator. We don't have lions, we don't have tigers, but we have a very beautiful uh, bird of prey. These places where the eagles breed are actually ancient nesting sites. No? In some places where we are operating, some indigenous peoples cleared forests and then planted crops for food and also for selling. There are also those who hunt Philippine eagles or traps them to sell them. And this is really sad. And we believe that uh, the pandemic actually fueled many of these incidents. For instance, we've rescued 11 Philippine eagles starting March uh, 2020 when the pandemic broke out. So one of the tangible solutions uh, we came up with is strengthening our partnership with communities. Now, communities who are neighbors to Philippine eagle nesting territories and making sure that conservation brings tangible benefits to them. Ako kayo ang ikatabang sa taga Philippines Eagle Foundation sa Amoa. Ang ilang katuyuan sa una dire, ang gusto sila nga maprotektahan ng agila. So naa naman kung may mga bantay bukit, murag nagkaiusan nami. These forest guards are able-bodied men and women who uh, committed to protecting their forest. They have a certain kind of attachment to their land uh, because that's where they grew up. The forest is their backyard. Kaninga kahoy nga lawaan puti, mauni ang kasagaran nga batugan o kanang himuan o salag sa agila. Kaninga kahoy nga lawaan, kasagaran mauni ang putulon sa mga tao nga himuan o balay. Ay ligon siya, o niya, nindot po dang iyang kuan kaning iyang kahoy. Amo ning ginapraktihan, pipila na lang sila kabuo kay maupod niyang kasagaran nga batugan sa agila. Part of uh, Nanay Marilyn's work in the rest of the forest guards is to keep the nest site safe, no? to keep the pair and the new young uh, safe from hunting and shooting. They have established patrol routes and then they record the flora and fauna that they see along the transects and then they try to enforce forestry laws. Ang una-una ma-encounter na mo ang among da kanang agianan. Sa ako pang mga anak, usay mabalaka sila kay ug makuanan daw mi kahoy dito sa taas kanang mahulugan, mao nang ilang kabalakan ingon ko sige lang kay trabaho man na mo. Many places where we have active forest guards, the eagles are breeding safely. They're producing one chick every two years. So that's a clear biodiversity outcome. No, deforestation is prevented. Hunting and trapping uh, within that particular nesting site is prevented. So this results to uh, a better life for the resident wildlife.
We help them write down in a book the basics of their culture, what they believe in, to sustain and transfer this uh, unique culture and life ways to the next uh, generation. We're very dependent on the resources provided by the forests. And so if the lowlanders can support the uplanders and encourage them and incentivize what they do in protecting all of these resources, then I think we can maintain a, a good relationship between the society and our natural resources and nature. We, we truly thank our environmental frontliners. We're really happy that they're performing this very important role on behalf of the society. Ang importante na mo sa Philippine Eagle, sa among kultura, sa among pagkatribo. Sa sumala sa akong istorya ganiha, maunay sign sa among katigulangan nga ang among lugar malinaon kay naapay ko an, naapay Philippine Eagle. Anak pa sa among mga apo, sa among mga sumusunod sa amoa, makakita po sila, maka-observe po sila unsa kamahal ang katigulangan o sa tribo unsa kapalangga ang Philippine Eagle.